Benim sıcak yaz günleri geldi evet. artık böyle yanıyoruz. Sizler de sezon açtınız zaten. Evet evet biz çeşmeyle başladık e, iki hafta önce Alaçatı sezonu. İnanılmaz yani. Şimdi başladığı açıklamalar var önümüzde. Bugün ben de Nişantaşı'na kıyafet provasına geldim. Açıklamalara gelmeden önce hazır tatil konuşmuşken e, yine her, her sene olduğu gibi fiziğimiz, vitaliniz çok konuşuyor. Ve yani şöyle bir haber de okudum ben. <gülüyor> evet. Simge Sığır'ın diyeti diye de bir şey çıktı galiba. Yani. Her şey fark yapıyorum. Fark Yarı oruç mi? tutuyorum. Ona yani evet. e, çok sağlıklı olduğunu öğrendiğimden beri yıllardır hem genç tutuyor hem şekerin çıkmıyor vesaire. Böyle bir şey yememenin aslında ne kadar faydalı olduğunu öğrendim ama tabii ki bütün gün aç bırakmıyorum kendimi. 6-7 saat kadar e, kahve, şekersiz şeyler yiyip devamında olabildiğince sağlıklı besleniyorum. Tabii ki şekerli bir şey yemiyorum. E, hiçbir şekilde hamur işi tüketmiyorum. Bir sürü şeyde zaten alerjim çıktığı için e, yemeklerin çoğu bana yasak bir sürü şey yiyemiyorum. O bakımdan mecburen tabii Eskiden beri de olan bir Yani bu pandemiden sonra, ha, aşılardan mi? sonra ben de aşırı ağır bir alerji olayı ortaya çıktı ve gerçekten çok e, yani dikkat etmek zorundayım. Etmezsem gözüm şişiyor, yüzüm şişiyor. Bunun için yani, bir doktora falan gittim, gittiniz mi? Tabii test Nedir yaptırdım. Ya? Yani kediye karşı alerjim çıktı, süte çıktı, yoğurda çıktı, süt ve süt ürünlerine, laktoza, e, glutene her şeye çıktı. O yüzden tüketemiyorum süt ve süt ürünleri, yoğurt yemiyorum. Ancak laktozsuz yoğurtlar çıkmış yeni, onları tüketiyorum. Öyle yani. Peki doktorunuz ne dedi? Yani ilaç süreçte düzelecek gibi mi yoksa? E, İlaç bir şey yok. O, o gıdaları yemezsem bir sürü şeyin normale e, geleceğini söyledi. Ben de tabii arada kaçırıyorum ama yani o kadar da yapamıyorum tabii ama önemli. Yani elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Geçmiş olsun diyelim. Tebrik ederiz özel bir müzik uygulamasında en çok dinlenen kadın sanatçı Rıvan'ı kazandınız. Sezen Aksu'yu da geride bıraktınız. Sezen Aksu beni yine geçti ki <gülüyor> <gülüyor> O yüzden ya onu geçmek geçmemek değil sadece doğru bir şey. Için. Yani, yani o şimdi büyük bir tabii alakalı. ki evet o çok dinlenme e, sayısı olarak evet. çok büyük bir şey bu arada. Gerçekten ben de kendimi takdir ettim yani vay be dedim neler olmuş. Yani dinleyicime çok teşekkür ediyorum. Müzisyen dostlarıma, benimle bu müziği yapan bu yolculuğu gerçekleştiren arkadaşlarım sayesinde aslında bu benim hoşuma geliyor. Ve evrenin bazı hediyeleri de oldu bu arada. Yani bu yıl başıma gelenler işte e, Camp Noy'de, Barcelona'da e, Harcandıkça'nın tanıtımıyla ee, sonra New York Times meydanında e, Harcandıkça'nın yine tanıtımı ve ardından buradaki bir sürü konserler vesaire her şey çok güzel gitti. Aşkın olayının tekrar patlaması evet, e, vesaire yani çok acayip bir şey oldu. O yüzden çok mutluyum. İlk adlim yani, transferi de gerçekleşti. Gerçekleşti mi o? Ben çok sevindim. Benim şarkılar çok çalacak demektir. Bir milyarı tamamlayalım şu aşkın olayımı ilk adlıcım diye ben. Yani ilk adlıcım sayesinde hak ettiği yeri bulduğu gibi bir şey oldu. Çünkü ben yani bazı emeğinizi... şeyler bazı şeyleri tetikliyor. Evet. Çok başarılı birisi. Gerçekten e, şunu hep bilirim hayatınızda e, ve çok böyle enerjisi güçlü, başarılı, yetenekli birisi size dokunduğunda sizde de bir şey iyi tetikleyebilir. Ben e, şarkının gerçekten değerini bulmadığını düşünmüyordum ama yani öyle bir şey oldu ki bu artık değerinin üstünün üstünün üstünü yaşattı bize. Onur Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir şarkı yazmışsın onu. Ve e, tribünlerde çocuk çocuk çocuk yediden yetmiş artık Kesinlikle. herkes veri. Arjant, Arjantin'de de dinleniyormuş. Gerçekten mi? Bir bakayım dinlenmeleri istedim. <gülüyor> Peki şöyle, şöyle bir durum var. Yani geçmişten bu güne inanılmaz emekler verdik. Hmm. Ben hani biliyorum az çok. Ee, ve gerçekten başarının sizi geç bulduğunu düşünüyor musunuz kendiniz? Ee, ben doğru zamanlı olarak herhalde e, Allah'ın bana bu yaşta bu başarıları yaşamayı nasip ettiğini düşünüyorum. Ben 20 yaşlarımda olsaydım bunun kıymetini bilemeyebilirdim. Çünkü o Tam gelişmiş olmuyorsun ya kendini, evet. ya kendime en iyi hissettiğim yaşındayım. Hem kilomu seviyorum, yaşımı seviyorum, olduğum gibi her halimi seviyorum. Beğenmediğim bir yerim olursa estetik doktoruna gidip burayı beğenmiyorum deyip değiştirebiliyorum ama içimi çok seviyorum, ruhumu çok seviyorum ve bu bundan önce böyle değildi. Her şeyime takılıyordum. Şimdi kendime en iyi hissettiğim, en böyle artık tamam dediğim bir dönemi yaşıyorum. O, o yüzden de böyle çok keyifli. Hayatınızda yerinde. eksik olan bir... Aşk. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Onu sor. O yok. Yani, yani. E, bu kadar çok iş var ki. Korkuyorlar mı acaba yaklaşmayan? Çok ünlüsünüz Bilmiyorum. falan yani. Bilmiyorum yani. Ne olabilir? 
yazan çizen de yok. Yazın <gülüyor> arkadaşlar diyormuşum. Yazıldı ama siz. Ama malum siz reddettiniz. Yani evet keşke e, şey olsa hani gerçek olsa da reddetmesem. Ama gerçekten hiç zamanım yok böyle bir şey. Sadece işim var. Başka da hiçbir şey yok. Zamanım zaten olsa da herhalde e, iki gün buradayım, beş gün yokum. Beni hangi erkek idare edebilir onu da bilmiyorum. Benim işime gerçekten saygı duyacak birisi olmak zorunda. Onun dışında da çok zor bir şey vesaire. yani. Boşunuza gider mi kıskanımlar? Yani giderim onun da dereceleri var yani. Abartmadan, sık boğaz etmeden tatlı tatlı kıskançlıkları okuyayım ama çok tercih etmiyorum. Bu işi yaparken çok tercih edebileceğim bir durum değil bu bence. Evet, bir durum da evet. Çeşme konserinde dediniz ki hem harcadın hem e, harcandın. Evet. Biraz açabilir miyiz onu? Havada kalsın. Yani hepimiz birazcık harcayıp harcanmadık mı zaman zaman? Yani ben de e, hani o aslında işin esprisi olarak Tabii. söylediğim bir şey ama hayatta bazen ayrılan sen olursun. Bazen de e, bırakılan sen olursun. O yüzden o harcanmak ve harcamak anlamına gelir. İkisi de ben yaşadım yani. İkarda transfer oldu. Mesajlaşıyor musunuz? Yazıyor musunuz? Yani Yok hiçbir şey, şey yazmıyoruz. Sadece tam olarak gördüğümde tebrik edeceğim tabii ki. Çünkü e, yani yüzde yüz bir şey görmedim şu anda. Siz o kez evet, evet. Ben çok mutluyum şu anda. 3 yıllık sözde 2026'ya kadar görüntülendik kadar daha sayılır. Ee, görüntülendik mi? Saha dışında bir yerde ben görüntülendim. <gülüyor> Hatırlamıyorum. Bir şey mi diyorlar yani? Sizin sözden değil de evli arkadaş yani çok yakınlaşmayın evli evli bir erkek o dediler. İşte o yüzden yakınlaşmadım hiç sadece stadda gördüm. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şey Teşekkür kıyafetleri ederim. soralım efendim. Evet Tanju Nasıl... Babacan'la e, hazırlamıyorum harbiye konserime. Harbiye Az konserim. önce onun yanındaydım. Çok onun için acayip... alışveriş değil mi bu harbiye konseri ee, için? Şu an harbiye konseri için değil de hmm. prova için yanımızda götürdüğümüz şeyler. Öyle yani bugün prova, kişisel bakım, ondan sonra sınaklar ve ev. Sahne kıyafetleri de çok konuştu tabii sizin kıyafetleriniz de çok konuşuluyor. Hı -hı. Yani Gülşen'in olsun, sizin olsun. Hep ön plandasınız özellikle sosyal medyada. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Güzel, bu... çok güzel. <gülüyor> hoşunuza, <gülüyor> gidip, hoş, hoşunuza gidiyor mu böyle çok konuşulmak? Hoşuma hani... gidiyor. Ee, hiçbir şekilde yani iyi ya da kötü her şey... Bu işin bir şeyi yani hani bir ne derler e, tamamlayın Allah aşkına cilvesi parçası. cilvesi parçası aynen o yüzden hiç rahatsız olmuyorum ne yazılı sayısını okuyorum doğru olanı alıyorum eleştirileri de kendi adıma e, güzel bir şekilde süzgeçten geçirip kendi hayatıma katıyorum o yüzden hiç şey yok yani çok mutluyum yazılsın çizilsin daha çok konuşuyorsun zaten e, Zeki Müren'in bir lafı varmış yani konuşulmadığında zaten yoksun demektir o yüzden Teşekkür ediyorum her konuşana. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir, şöyle bir, bir görüntü alalım. Yani, ayakta doğru. Beni otururken çekti. Şöyle boyalım bari. Biraz daha sağ olabilir misin? Teşekkürler. Teşekkür ederim.